எல்லோருக்கும் என் அன்பான வணக்கம் எழுபத்தி நாலாவது நாள் செவன்டி ஃபோர்த் சாப்டர் பார்த்தீங்கன்னா கிரியேட் அ டெய்லி கோட் ஆஃப் கான்டக்ட் அன்றாடம் நடத்தைக்கென ஒரு சட்டம் உருவாக்குங்கள் ரொம்ப சிம்பிளா சொல்றேன் இப்ப நம்ம வாழும் போது நம்ம வாழ்க்கை எப்படி வாழலாம் ரொம்ப ஈஸியான விதம் எப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டீங்கன்னா ஒரு மரத்துல இருந்து ஒரு இலை ஒண்ணு விழுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் காத்து இப்படி அடிச்சா இலை இப்படி போகும் காத்து அப்படி அடிச்சா இலை அப்படி போகும் அப்படி வாழ்றது ரொம்ப ஈஸி சரிங்களா ஆனா எது கஷ்டம் நமக்குன்னு சில கொள்கைகள் நமக்குன்னு சில நோக்கங்கள் வச்சு வாழ்றது தினமும் அதை நோக்கி செயல்படுறது கஷ்டமான விஷயம் ஆனா அந்த மாதிரி வாழ்க்கைய வாழ்ந்தா எப்படி இருக்கும் ஒரு நிறைவா இருக்கும் ஒரு வெற்றிகரமான வாழ்க்கைக்கு அது ஒரு அடிப்படை அமையும் சரிங்களா சோ ராபின் சர்மா இந்த சாப்டர்ல என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி ஒரு டெய்லி கோட் ஆஃப் கான்டக்ட் ஒரு நல் ஒழுக்க சட்டத்தை அமையுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு இப்ப நீங்க யோசிக்கலாம் உங்களுக்கு இந்த புக்ல இருந்தே பாத்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் இப்படி செய்யுங்க அப்படி செய்யுங்கன்னு சொல்லி இவர் சொல்லியிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாம என் வீடியோஸும் சரி மத்த வீடியோஸும் சரி மத்த புக்ஸும் சரி நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்குது நிறைய நல்ல விஷயங்கள் கிடைக்குது ஓகேங்களா அப்படி இருக்கும் பொழுது நீங்க எதன் அடிப்படையில வாழலாம் ஓகேங்களா சில நேரத்துல வந்து அதிக இன்ஃபர்மேஷன் கூட கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங்கா இருந்துடலாம் அதே நேரத்துல நீங்க உங்களுக்குன்னு சொல்லி நான் இப்படிதான் நடந்துக்க போறேன் இந்த மாதிரி தான் என்னுடைய நம்பிக்கைகள் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு லிஸ்ட் போட்டு வச்சு டெய்லி என்ன பண்றீங்க அதை ஒரு தடவை படிச்சுட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எப்படி இருக்கும் உங்க கவனம் உங்க போக்கஸ் ஓகே இதெல்லாம் என் வாழ்க்கைக்கு முக்கியம் இதெல்லாம் என் வாழ்க்கையின் கொள்கை நான் இந்த மாதிரி தான் வாழ்ந்து முடிவு பண்ணிருக்கேன் இதெல்லாம் எனக்கு முக்கியமான விஷயம் அப்படின்றது திருப்பி திருப்பி உங்க மனசுல டாப்ல இருக்கும் ரொம்ப அதிகமா நினைவுல வந்துட்டே இருக்கும் அப்புறம் நீங்க என்ன பண்ணலாம் அதன் அடிப்படையில செயல்படலாம் சரிங்களா இப்ப எனக்கு இந்த சாப்டர் எந்த புக்க ஞாபகப்படுத்துது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதிக ஆற்றல் வாய்ந்த மனிதர்களின் ஏழு பழக்கங்கள் ஸ்டீஃபன் கவி எழுதினது ஓகேங்களா அந்த புக்குடைய சம்மரி நான் பண்ணிருக்கேன் அந்த புக்குடைய சம்மரிய பார்க்காதவங்களுக்கு நான் மேல லிங்க் பண்றேன் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல லிங்க் பண்றேன் சரிங்களா இப்ப ராபின் சர்மா பாத்தீங்கன்னா அவருடைய கோட் ஆஃப் கான்டாக்ட்ல என்ன இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சாம்பிள் சொல்றாரு ஒரு மூணு பேராகிராஃப் எழுதி வச்சிருக்காராம் ஃபர்ஸ்ட் பேராகிராஃப்ல இருந்து சில வரிகள் உங்களுக்காக கொடுத்துருக்காரு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அவர் என்ன எழுதியிருப்பாருன்னா இந்த நாளுக்காக நான் ரொம்ப நன்றி உணர்வோடு இருக்கேன் ஐ அப்ரிஷியேட் திஸ் டே இந்த நாளுடைய ஒவ்வொரு நிமிஷத்தையும் நான் முழுமையா யூஸ் பண்ண போறேன் எதுக்கு என் நோக்கத்தை அடையறதுக்காக என் வாழ்க்கைக்கு எது முக்கியமோ அதை நோக்கி நான் மேலும் ஒரு படி முன்னாடி எடுத்து வைக்கிறதுக்காக இந்த நாளை யூஸ் பண்ண போறேன் அப்படின்னு சொல்லி எழுதி வச்சிருப்பாராம் சரிங்களா அதை தொடர்ந்து என்ன எழுதியிருப்பாருன்னு பாத்தீங்கன்னா அவருடைய வேல்யூஸ் அவருக்கு மனசுக்கு பக்கத்துல இருக்க விஷயங்கள் அவர் குடும்பம் அவருடைய சமுதாயம் அவருக்கு எது முக்கியம் அப்படின்றத பத்தி எழுதியிருப்பாராம் அவர் டெய்லி இதை படிக்கும் போது என்ன ஆகும் பாத்தீங்கன்னா அவருடைய வாழ்க்கைய மேலும் கவனத்தோடு வாழ முடியும் அவர் வாழ்க்கைக்கு எது முக்கியம் அதுல அவர் நேரத்தை அதிகமா ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியும் தேவையில்லாத விஷயத்துல நேரத்தை ஸ்பெண்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை இப்ப இது வந்து பலருக்கு சில சாப்டர்ஸ் ஞாபகப்படுத்தலாம் ஒண்ணு வந்து பாத்தீங்கன்னா டேக் அ வாக் இந்த வுட்ஸ் அந்த காட்டில் நடக்கும் அந்த சாப்டர் ஞாபகம் வரலாம் இன்னொரு சாப்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா கனெக்ட் வித் நேச்சர் ஓகேங்களா இப்ப இந்த சாப்டர்ல எல்லாம் போட்டிருந்தது இந்த மாதிரி விஷயம் தான் போட்டிருந்தா நீங்க எப்போ உங்களுக்குன்னு சொல்லி தனியா டைம் ஒதுக்குறீங்களோ அப்போ உங்க லைஃபுடைய ப்ரையாரிட்டிஸ் உங்க வாழ்க்கைக்கு எது முக்கியம் அப்படின்றது உங்களுக்கு நினைவு வரும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தார் சோ நீங்க என்ன பண்ணுங்க இந்த டெய்லி கோட் ஆஃப் கான்டாக்டை எழுதுங்க எழுதி உங்க வாழ்க்கைக்கு எது முக்கியம் அப்படின்றத தினமும் நினைவுல கொண்டு அதன்படி வாழ்ந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்க போகுது சரிங்களா என்றும் வெல்வோம் அன்புடன்